Hello everyone, welcome to iGate Bilai. Today I am discussing about how to attain your test series, how to minimize your pressure and stress level in test series and how to increase your marks in test series. Now all of you are giving test series, near about all of you will be completed. So today we are going to discuss the most important thing कि टेस्ट सीरीज को कैसे हैंडल करना चाहिए और किस तरह से उसको मैनेज करना चाहिए जिससे कि हमारा स्ट्रेस लेवल प्रेशर लेवल क्या हो जाए मिनिमाइज हो जाए मार्क्स इंक्रीज हो जाए और हम एक गुड मार्क्स यहाँ पे क्या कर पाए टेस्ट सीरीज के अंदर में जनरेट कर पाए तो बहुत सारे फैक्टर है यहाँ पे जैसे स्टूडेंट यहाँ पे मुझसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं सर मैंने प्रिपरेशन किया टेस्ट में बैठा टेस्ट स्टार्ट किया मैंने लेकिन जितने क्वेश्चन सही हुए उससे ज़्यादा क्वेश्चन मेरे गलत भी हो गए इसका मतलब एक्यूरेसी प्रॉब्लम कि आप नहीं क्वेश्चंस बनाए लेकिन एक्यूरेसी यहाँ पे अच्छी नहीं थी इसलिए आपके क्वेश्चन ज़्यादा क्या हो गए रॉन्ग हो गए फिर आप नेक्स्ट से क्या होते हैं घबराने लगते हैं और डरने लगते हैं कि इसको कैसे हम कवर करें कैसे हम एक्यूरेसी को बढ़ाएं इस पे हम लोग आप डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो तो प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर स्टूडेंट को फेस करते हुए देखा हुआ है कि पेपर स्टार्ट होता है स्टार्ट होते ही मान लीजिए स्टार्टिंग के पाँच छः दस क्वेश्चन उससे नहीं बने तो प्रेशर में आ जाते हैं और प्रेशर में आने की वजह से प्रॉब्लम क्या राइज होता है कि जो उनको क्वेश्चंस आते रहते हैं जो वो इजली बना सकते हैं जिनमें उनको कॉन्फिडेंस है उसको भी वो सिली मिस्टेक के थ्रू कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देते हैं और क्वेश्चन उनका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि स्टार्टिंग दस क्वेश्चन से बने नहीं है तो प्रेशर वो हैंडल नहीं कर पाते तो आगे के क्वेश्चन जो उनको आते रहते हैं उन वो भी क्वेश्चन क्या होते हैं कुछ क्वेश्चन उनके गलत हो जाते रॉन्ग हो जाते हैं ऐसा क्वेश्चन स्टूडेंट लोग पूछते हैं मेरे से फिर मैंने एक चीज और नोटिस यहाँ पे की है कि सबसे बड़ा डाउट ये रहता है स्टूडेंट का सर मुझे किस ऑर्डर में क्वेश्चन पेपर को टेस्ट सीरीज को देना चाहिए मींस यहाँ पर ये हुआ उनका बोलने का रहता है कि सर वन मार्क्स का क्वेश्चन पहले लिखूँ मैं टू मार्क्स का क्वेश्चन पहले लिखूँ या मैं एप्टीट्यूड को पहले सॉल्व करूँ मतलब तो किस ऑर्डर में टेस्ट सीरीज को मुझे देना चाहिए ये भी उनका एक बहुत बड़ा इशू रहता है तो मैं आपको थर्ड पॉइंट पहले डिस्कस करता हूँ कि यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस ऑर्डर में आपको देना है वन मार्क्स पहले देना है या टू मार्क्स पहले देना है या एप्टीट्यूड पहले सॉल्व करना है क्योंकि मैंने यहाँ पर जो नोटिस किया है देखा है जो मेरा एक्सपीरियंस है लास्ट ईयर का इससे पहले टू थाउजेंड सेवेंटीन के अंदर में एक स्टूडेंट थी जिसका अपटीट्यूड बहुत अच्छा था उसने कैट का एग्जाम लिखा था उस टाइम में उसका उसमें 97 सेवन परसेंटाइल था तो उसको लगता था कि हम जितने भी टेस्ट देंगे जिसमें भी अपटीट्यूड आएगा उसको पहले अटैम्प करेंगे क्योंकि अपटीट्यूड मुझसे बनी जाएगा क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूँ मैं मुझे ये सब चीज़ें आती चूँकि ना इतने बड़े एग्जाम को मैं क्लियर की हूँ कैट जैसे एग्जाम को तो हमेशा अपटीट्यूड की तरफ बढ़ती थी हमेशा उसको सॉल्व भी कर लेती थी लेकिन उस दिन क्या हुआ जिस दिन वो गेट का एग्जाम लिखने गई तो उसने जो एक्सपीरियंस अपना शेयर किया मेरे साथ तो वहाँ पे 2017 में कि सर मैंने फिर से वही कि मैंने अपनी पहले सॉल्व करना है बाकी चीज़ें मैं बाद में कर लूँगी फिफ्टीन क्वेश्चन है तो मेरा टारगेट था फिफ्टीन फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट में इसको मैं कवर कर लूँगी फिर उसने जैसे ही स्टार्ट किया टेस्ट सीरीज अपटीट्यूड अपटीट्यूड का क्वेश्चन अटैम्प करना स्टार्ट किया और उस क्वेश्चन में वो फंस गई तो उसके उस क्वेश्चन के अंदर में 15 टू तो 20 मिनट जाने लगे तो घबरा गई हो मतलब प्रेशर में आ गई हो तो तुरंत उसने क्या किया चूंकि उसने क्वेश्चन को लेके उसके माइंड में ये बात आ गई कि मैंने उससे पूछा क्या तुम्हारे दिमाग में आ गया कि तुमने तो उसमें 10 से 15 मिनट खर्च करना स्टार्ट कर दिया तो बोलिए सर मुझे ईगो टाइप का एक हो गया कि यार ये क्वेश्चन मुझसे बन क्यों नहीं रहा है अपनी टू तो मेरा ऑलरेडी बहुत अच्छा है तो क्वेश्चन को लेकर वो ईगो में नहीं आना है आपको कि नहीं हमको हमें तो बहुत अच्छे से पढ़ा है और मुझे बहुत ही मेरे अंदर टैलेंट है मैं इसको तो क्रिक कर ही लूँगा इस तरह का ईगो नहीं रखना है आपको नहीं बन रहा है इमिडिएटली यदि आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मुझे लेंदी है या किसी कारण से पाँच से छः मिनट लगने वाले हैं तुरंत छोड़िए आप आगे तो ये यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं किस ऑर्डर में आपको जाना है कुछ भी नहीं बोल सकते किस साइड में से क्वेश्चन आपसे बनेंगे और कौन सा समय बन सको समय वो जो आपका एक्चुअल जो इन्वायरमेंट होता है गेट का का, का दिन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है कि आपको मालूम रहता है कि अटैम्प्ट है ये जैसे आप टेस्ट सीरीज देते हैं तो आपको एक में एक नंबर कम आ गया तो आपको मालूम चलो नेक्स्ट में हम लोग दे लेंगे लेकिन यहाँ पर उस दिन आपको मालूम रहता है कि आज हम परफॉर्म नहीं किए तो फिर मुझे वन ईयर और वेट करना पड़ेगा तो एक अलग ही प्रेशर वहाँ पर रहता ही है कभी कभी चीज़ें आते हुए भी हम लोग उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो कभी भी क्वेश्चन को लेके ईगो में नहीं आना है और आपको लग रहा है कि वहाँ पे हमें टाइम लग रहा है तो इमिडिएटली आप अपना जो प्लान है उसको चेंज करिए आप तो वो फिलहाल उस स्टूडेंट का तो गेट में फिर उसने लिखा फिर उसके बाद उसने प्रेसर को तुरंत हैंडल किया और उसने 193 रैंक उस टाइम में जनरेट कर ली थी वो और अभी आई दिल्ली में एम कर रही है तो
बहुत सारे पेपर सेमेस्टर में देते रहते हैं वहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं हम लोग ये करते हैं कि सबसे पहले उन क्वेश्चन को बनाते हैं जिसका थ्योरी हमें अच्छे से याद होता है जो रटा रटाया होता है उसको पहले लिखना स्टार्ट करते हैं उसके बाद देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन कि जो क्वेश्चन जो है मालूम है लेकिन पूरा नहीं मालूम है अधूरा मालूम है उसमें हम फिर बढ़ा चढ़ा के चीज़ों पे लिखते हैं फिर ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो हमको बिल्कुल नहीं मालूम रहता है तब फिर हम सोचते हैं इसके अंदर और क्या हम लोग लिख सकते हैं यदि हमारे पास टाइम होता है तो उसको भी हम लिखते हैं बेसिकली हम पेपर को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं पहला मतलब आप तीन पार्ट को तीन राउंड में ले सकते हैं फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड फर्स्ट राउंड के अंदर में क्या करिए आप जब भी टेस्ट सीरीज आप दे रहे हैं तो आप बिगन से स्टार्ट करिए बिल्कुल आप ऑर्डर यहाँ पे मत देखिए किस ऑर्डर में सॉल्व करना है बिगन से स्टार्ट करिए लास्ट तक जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जा रहे हैं जो क्वेश्चंस आपसे इमिडिएटली बनते जा रहे हैं जिनका कंसेप्ट जिनका एल्गोइम जिनका फॉर्मूला आपको क्लियर है और विद इन वन मिनट टू मिनट में बनते जा रहे हैं वन मार्स के क्वेश्चंस तो उनको आप फटाफट बनाते जाइए आगे बढ़ते जाइए और जो नहीं बन रहा है आपको टू मिनट से ज़्यादा लग रहा है उनको आप छोड़ते जाइए उसको हम नेक्स्ट राउंड में देखेंगे कि कैसे बनाना है फिर टू मार्स के क्वेश्चन आ जाएंगे वन मार्स के बाद उसमें भी कुछ क्वेश्चन आपसे बनेंगे कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे जो इमिडिएटली बन रहे हैं जिस जो जिसमें आप क्लियर है कि ये मेरे से बन जाएगा मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे मालूम है इसके बारे में तो उसको आप मतलब आप मैक्सिम टू मार्क्स का क्वेश्चन है मैक्सिम आप कितना मार्क्स दे कितने कितना टाइम आप उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं आप मैक्सिमम फोर टू फाइव मिनट तो आप उसको देखिए उस पीरियड बनते जा रहा है पेपर को बनाते जाइए आगे बढ़ते जाइए आप तो पहला राउंड जो रहेगा पूरा ईजी क्वेश्चन जो रहेंगे जो आपसे इमिडिएटली बनते जा रहे हैं जो आपके नोन है क्वेश्चन है जो मतलब कंसेप्ट है उसके थ्रू बनते जा रहे हैं उनको आप टगल करते जाइए बनाते जाइए यदि आप विद इन बोल सकते हैं यहाँ पे कि 90 मिनट के अंदर में 1.3 पॉइंट थ्री आवर के अंदर में यदि आप 30 टू 35 क्वेश्चन बना लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं मतलब एक अच्छा अटैम्प्ट आपने कर लिया है यदि आपने 30 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर लिया है डेढ़ घंटे के अंदर में मतलब आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्टअप हो जाएगा यार मैंने थर्टी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया उसके थ्रू आपको फिर वो क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपने देखा था कि इसमें मुझे वर्कआउट करना पड़ेगा टाइम लगेगा कंसेप्ट मालूम है कनेक्ट करना पड़ेगा उसको कंसेप्ट के थ्रू तब जाके क्वेश्चन अटैम्प होगा तो उसको सेकंड राउंड में रखिए तो थर्टी क्वेश्चन जो आपने अभी फर्स्ट राउंड में कवर किया है इसमें एक्यूरेसी का चांसेस काफ़ी अच्छा रहेगा रीजन जो कि आपने वही क्वेश्चन बनाए हैं जिसमें आप कॉन्फिडेंट थे जिसका कंसेप्ट आपको मालूम था आपको मालूम था मैं इसको क्लियर कर लूँगा मतलब ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल करेक्टली बना रहा हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो कन्फ्यूजन कम रहेगा तो आपका कॉन्फिडेंस मतलब एक्यूरेसी क्या हो जाएगी यहाँ पर बेटर हो जाएगी मतलब आपने थर्टी क्वेश्चन बना लिया एक्यूरेसी अच्छी है मतलब इसलिए तो इसमें हो गया कि ये इसमें नेगेटिव मार्किंग कम होगी फिर उसके बाद आप सेकेंड राउंड में जाइए सेकेंड राउंड में आपको क्या करना है यहाँ पर कि वो क्वेश्चन जो आपको लग रहा था कि इसमें मुझे टाइम लगेगा ठीक है इसमें थोड़ा सा मुझे अप्रोच अप्लाई करना पड़ेगा उन क्वेश्चन को आप सेकंड राउंड में आप लेके आइए ऐसे क्वेश्चन जिनको लगता है कि इनका कंसेप्ट आपको मालूम नहीं है उनको बिल्कुल छोड़ दीजिए अभी सेकंड राउंड में उनको थर्ड राउंड के अंदर में ले जाइए ऐसे क्वेश्चन जो काफ़ी लेंदी हैं उनको भी क्या कर दीजिए अभी आप सेकेंड राउंड में छोड़ दीजिए उसको आप थर्ड राउंड में रख लीजिए ठीक है तो इसके बाद आप सेकेंड राउंड स्टार्ट हो जाइए और सेकेंड राउंड में आप अच्छे से उन क्वेश्चन को बनाते जाइए जिनका कंसेप्ट थोड़ा सा आपको मालूम है थोड़ा सा और कंसेप्ट आपको सोचने हैं और उसको रिकनेक्ट करने क्वेश्चन का जो पार्ट है उसकी जो फीलिंग है समझते हैं उस क्वेश्चन को क्या करना है आपको बनाना है फिर आप देखेंगे वहाँ पर यदि आप विद इन वन आवर के अंदर में मान लीजिए ट्वेंटी क्वेश्चन भी आप बना लेते हैं तो थर्टी पहले अटैम्प्ट किया था ट्वेंटी अभी अटैम्प्ट किया फिफ्टी क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किया इसमें भी एक तो अच्छी रहेगी आपकी क्योंकि अभी फिर से आपने यहाँ पे अच्छा टाइम दिया हुआ है एक घंटे का टाइम दिया आपने ट्वेंटी क्वेश्चन को बनाने के लिए फिफ्टी क्वेश्चन आपके क्या हो गए यहाँ पर नियर अबाउट आ गए फिफ्टी क्वेश्चन आपने सही बना लिए और नेगेटिव मार्किंग कम है इसमें तो आपकी कुछ गुड रैंक यहाँ पे क्या हो जाएगी जनरेट हो जाएगी अभी आपके पास लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप थर्टी और ट्वेंटी ही बनाइए कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि डेढ़ घंटे के अंदर में थर्टी फाइव क्वेश्चन बना लेंगे फिर इधर आके हो तो फोर्टी फोर्टी फाइव मिनट के अंदर में ट्वेंटी तक अटैम्प्ट कर सकते हैं तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट की कैपेसिटी मतलब कैपेसिटी पे उसके मतलब उसकी प्रिपरेशन पे उसकी प्रिपरेशन कैसी है तो जब मैं ये बता रहा हूँ यहाँ पे जो टाइम बता रहा हूँ मैं एज मतलब एक सेफ मोड में लेके चल रहा हूँ मैं यहाँ पर लेकिन आप अपने हिसाब से आपको क्या करना है यहाँ पर मोल्ड करना है कि मुझे डेढ़ घंटे के अंदर जितना मैक्सिमम क्वेश्चन आप बना लेते हैं उतना आपके
तो इससे क्या हो जा रहा है कि हमारे और क्वेश्चन क्या होते हैं छूट जाते हैं जो मुझे आते रहते हैं उस पर हम पहुंच ही नहीं पाते उसको हम देख ही नहीं पाते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन इतना लेंदी रहता है उसको पढ़ते पढ़ते हमारा काफी टाइम क्या होता है निकल जाता है तो इसके लिए भी मैं बताऊं आपको इसको आप थर्ड राउंड में ले सकते हैं और कभी भी क्वेश्चन लेंदी आ रहा है तो उस क्वेश्चन को ऐसे आपको पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा टाइम उसको खराब मत करिए पढ़ना तो है क्वेश्चन को जो कि अच्छे से आप रीड नहीं करेंगे तो उस क्वेश्चन को आप उसकी फीलिंग को नहीं समझ पाएंगे उसको आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे उसको आप मतलब सॉल्व नहीं कर पाएंगे करेक्टली तो क्वेश्चन को पढ़ना है जैसे मैं आपको बताऊँ यहाँ पर जो ऑथर लोग नॉवेल्स के बुक लिखते हैं और रिव्यूअर्स के पास भेजते हैं तो रिव्यूअर उस बुक को कंप्लीटली एक बाई लाइन बाई लाइन नहीं रीड करता है वो वहाँ पे की पॉइंट्स को देखता है कि इस बुक की फीलिंग क्या है और फिर वो विद इन टू या थ्री आवर्स के अंदर पूरी बुक्स को क्या करता है रिव्यू कर देता है कि ये इसका इस बुक की फीलिंग है और ये मार्केट में हो सकता है ऐसे ऐसे जाएगी यहाँ पर तो आपको भी की वर्ड बेसिकली क्वेश्चन का जो की वर्ड है उसको फाइंड आउट करना है यहाँ पर वहाँ पे इज आई एम ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है वहाँ पे जैसे आप वाली जब क्वेश्चन आया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू तो नॉट ट्रू पे फोकस करना है आपको ये की वर्ड हो गया इस क्वेश्चन का तो नॉट ट्रू कौन सा है अदरवाइज आपने उसको अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है नॉट ट्रू को नहीं देखा हुआ है तो कहीं से आपने हरवड़ी में क्या किया कि नॉट की जगह पर आपने उसको मिस कर दिया और टू देख लिया तो आपका आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा तो आपको कीवर्ड बेसिकली क्वेश्चन के देखने कि कौन कौन से कीवर्ड है इस क्वेश्चन के उस फिर इसको करेक्ट करने फिर उसको सॉल्व करने तो थर्ड राउंड में ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व करिए जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है और उन पे आप फोकस होइए उनको बनाने की कोशिश करिए आप यदि आपके लास्ट थर्ड राउंड के अंदर में सात से आठ क्वेश्चन और बना लिए तो आपका रैंक बहुत ही अच्छा आ जाएगा और मतलब एक्यूरेसी भी अच्छी रहेगी और जब आपके क्वेश्चन बनते जाते हैं तो आपका प्रेशर लेवल भी क्या होता है स्ट्रेस लेवल भी क्या होता है मिनिमाइज होते जाता है एक्यूरेसी भी आपकी क्या होती है बढ़ती रहती है तो ये मेन फोकस पॉइंट है यहाँ पर आपको रहना चाहिए टेस्ट सीरीज जब भी अटैम्प्ट कर रहे हैं तो उसको आप तीन राउंड में लेके चलिए तो फर्स्ट राउंड आपका ये हो गया ईजी क्वेश्चन सेकेंड राउंड हो गया जो आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना था और थर्ड राउंड हो गया जो आपका टफ क्वेश्चन है अनसिन क्वेश्चन है या लेंदी क्वेश्चन है उनको अटैम्प्ट करिए आप और इस तरह से आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं और टेस्ट को पपली दे सकते हैं आप तो लगे रहिए आप लोग भी और कोशिश करिए आप तक खुद का भी प्लान बनाइए कि मुझे और किस तरह से यहाँ पे इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं ये तो सबका प्लान अलग हो सकता है सबकी टाइमिंग अलग हो सकती है बस आपको मैनेज करना है चीज़ों को सीखना है और प्रेशर में नहीं आना है लगे रहिए ऑल द बेस्ट थैंक यू